Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises qui vous propose aujourd'hui la fameuse recette de la mère Mitraille, sa tarte tatin d'aiguillettes de canard. Pour 4 personnes, il vous faudra 5 jolies aiguillettes, environ 200 grammes. On utilisera 2 pommes, traditionnellement le poivre du moulin, la fleur de sel bien sûr, pour l'assaisonnement. Quelques belles branches de thym sec, une petite gousse d'ail, 50 g de beurre que j'ai déjà, vous le voyez, taillé en noix. Et puis une jolie pâte feuilletée pur beurre du commerce, on en trouve de très bonnes maintenant. Vous n'oubliez pas de la piquer comme ceci à la fourchette. Et puis vous allez rabattre les bords de votre moule, sur votre moule, pardon, moule d'un diamètre de 24 cm. Première étape de notre recette, nous allons diviser en deux chaque aiguillette afin d'obtenir des lamelles d'environ 1 cm de largeur. Ensuite, après les avoir épépinées et vidées, je les ai épluchées évidemment ces pommes et vous garderez les épluchures. En tous les cas, la mère mitraille les garde pour donner à son coq, le fameux coq mitraille. Il chante toujours bien. Et vous allez couper des quartiers. On va couper la pomme en deux et couper ensuite des quartiers sur la longueur. Ces jolis quartiers de pommes qui font environ 5 mm d'épaisseur. Venons-en à présent à la garniture de notre pâte. Alors, vous le voyez, je suis en train de disposer des petits morceaux d'aiguillettes de canard. Sur le fond de pâte feuilletée, les petits morceaux, je les mets comme ça. Alors évidemment, si vous voulez faire une tarte dans un moule un peu plus grand, et vous devrez automatiquement doubler euh, le poids des ingrédients. Après, on va effeuiller notre branche de thym sur les aiguillettes de canard. Voilà, on va bien égrainer le, le thym. On va vérifier qu'il ne reste pas de petits morceaux de, de branche de thym. Ça va apporter là beaucoup de goût. On va donner un bon tour de poivre du moulin. Vous allez pouvoir d'ores et déjà préchauffer votre four à 180 degrés, thermostat 6. Alors c'est une tarte sucrée salée, mais qui est absolument excellente et qui va confier au four. On va maintenant donner un petit peu de fleur de sel comme ça. Voilà, on va en mettre suffisamment, il faut que ce soit quand même bien bien assaisonné. Et puis l'ail, on ne l'oublie pas, cet ail que j'ai donc coupé en tout petits morceaux et qu'on va répartir sur les aiguillettes de canard. Ensuite, rien de très compliqué puisqu'on va disposer les pommes tout autour de la tarte sur les aiguillettes. Cela étant fait, à présent, eh bien, on prend les petites noix de beurre qu'on va mettre, <rire> elles sont vivantes, que nous allons disposer donc sur l'ensemble de la tarte. Ça va apporter un bon goût et puis ça va venir nourrir les pommes et les faire dorer un petit peu à la cuisson. Enfin, petite touche finale, on égraine à nouveau un tout petit peu de thym sur l'ensemble de la tarte et direction la cuisson. C'est parti pour 45 minutes à 180 degrés. Sortie du four, moment très attendu par la mère Mitraille et moi-même. Nous allons certainement couper une bonne part et je peux vous assurer que la mère Mitraille va manger ça en moins de deux. Ça c'est vrai ça Vous voyez, je vous l'avais dit, la pâte est bien dorée, les pommes sont fondantes, les petites aiguillettes ont confite dans le fond de cette tarte tatin. Je vous laisse découvrir ce canard qui a confit cette tarte qui est tout à fait délicieuse. Et je vous souhaite un bon appétit, à très bientôt sur Gourmandise TV.